నమస్కారం నేను శిల్పిక జై కిసాన్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మంగళవారం ఉదయం హైదరాబాద్ కు ఇవాంక ఖరారైన అధికారిక పర్యటన షెడ్యూల్ మరికొన్ని గంటల్లో మెట్రో సంబరం పూర్తయిన ఏర్పాట్లు ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రారంభం ఫాతిమా కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కు గుడ్ న్యూస్ అసెంబ్లీలో విద్యార్థుల సమస్యలపై తీర్మానం ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం ఏటా రెండు వేల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో జగన్ హామీల వర్షం ఇక వివరాలకు వెళితే హైదరాబాద్లో ఈవాంక పర్యటనకు సంబంధించి అధికారిక షెడ్యూల్ ఖరారైంది షెడ్యూల్ ప్రకారం మంగళవారం తెల్లవారుజామున మూడు గంటల సమయంలో ఈవాంక హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు అటు నుంచి తాను బస చేయనున్న హోటల్ వెస్టిన్కు చేరుకుంటారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు అక్కడి నుండి హెచ్ఐసిసికి చేరుకుంటారు మూడు గంటల నుండి నాలుగు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు జీఈఎస్ సదస్సులో పాల్గొంటారు అనంతరం ప్రధాని మోదీతో భేటీ అవుతారు ఐదు గంటల యాభై నిమిషాలకు తిరిగి హోటల్ వెస్టిన్కి చేరుకుంటారు ఆ తర్వాత ప్రతి ఎనిమిది గంటలకు ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో ఏర్పాటు చేసిన విందులో పాల్గొంటారు రాత్రి పది గంటల నలభై నిమిషాలకి తిరిగి వెస్టిన్ హోటల్కు చేరుకుంటారు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ కూడా ఆమె నగరంలోనే ఉంటారు ఆ రోజు ఉదయం పది గంటలకు హెచ్ఐసిసికి చేరుకుని జీఈఎస్ సదస్సులో పాల్గొంటారు తిరిగి పదకొండు గంటలకు వెస్టిన్ హోటల్కు చేరుకుంటారు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అక్కడే ఉండి అటు నుంచి అమెరికాకు తిరుగు పయనమవుతారు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న మెట్రో రైలు మరికొద్ది గంటల్లో పట్టాలెక్కనుంది ప్రస్తుతం దేశంలోని కొన్ని నగరాలకే పరిమితమైన మెట్రో రైలు ఇక నగరవాసులకు అందుబాటులోకి రానుంది మంగళవారం మధ్యాహ్నం మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ వద్ద ప్రధాని మోదీ పైలాన్ను ఆవిష్కరించడంతో పాటు మెట్రో రైలును ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయనున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రధాని మోడీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానున్న మెట్రో ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం ఆరు గంటలకు మొదటి రైలు ప్రారంభం కానుంది ఫాతిమా కాలేజీ విద్యార్థుల సమస్యలపై శాసన మండలి అసెంబ్లీలో ఏపీ ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసింది వంద మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సమస్యగా గుర్తించారు ఈ సమస్యలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంఐసితో పలుమార్లు ప్రభుత్వం చర్చించిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాలని శాసన మండలి అసెంబ్లీలో ఏపీ ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసింది వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే రైతు భరోసా క్రింద ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని ప్రతిపక్ష నేత జగన్ అన్నారు పంతొమ్మిదవ రోజులో భాగంగా ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో పాల్గొన్న జగన్ ప్రతి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తామని ముందే ధర ప్రకటించి పంటలను కొంటామన్నారు ప్రకృతి విపత్తులతో పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు ఏటా రెండు వేల కోట్లు కేటాయిస్తామన్నారు గుండ్రేవుల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి రైతులకు నీళ్లు ఇస్తామన్నారు సోమవారం ఉదయం వెంకటగిరి నుండి జరిగిన పాదయాత్ర కోడుమూరు కోట్ల సర్కిల్ కోడుమూరు బస్టాండ్ వర్కూర్ల మీదుగా వేముగోడు వరకు కొనసాగింది మొక్కజొన్న పండించడంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెదవేగి రైతులు ముందంజలో ఉన్నారని అన్నారు మంత్రి సోమిరెడ్డి జిల్లాలో పర్యటించిన మంత్రి విజయరాయిలో మొక్కజొన్న పరిశోధన కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు విత్తన సంస్థలు దళారీలు మోసం చేయడం వల్ల మొక్కజొన్న రైతులు నష్టపోతున్నారని అందువల్ల విత్తన చట్టం అమల్లోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వ విప్పు చింతమనేని ప్రభాకర్ మంత్రిని కోరారు దేశంలో యావరేజ్ మొక్కజొన్న హెక్టర్కి రెండున్నర టన్నులు వస్తుంటే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆరు పాయింట్ ఆరు టన్నుల ఉత్పత్తి వస్తుంది ఇది అమెరికా దేశంలో వచ్చే మొక్కజొన్నతో ఇంచుమించు సమాధాన అసమానం అని చెప్పేసి మీ అందరికీ నేను మనవి చేసుకుంటాను అదేవిధంగా హార్టికల్చర్ నుంచి ఇంకా అదనపు భూమి గురించి కూడా మాట్లాడినారు దాన్ని కూడా సమావేశం పెట్టేసేసి థర్టీ ఏకర్స్ కావాలని అనేది అక్కడ హార్టికల్చర్ అవసరం ఎంత ఉందో చూసుకొని దాన్ని కూడా చేయటం జరుగుతుందని చెప్పేసేసి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను మరి ప్రభాకర్ గారు చెప్పినారు ఇది విత్తనాల విషయంలో విత్తన సరఫరా చేసే కంపెనీ వాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా ఎక్కడైనా పొరపాటు జరిగినాయి అంటే చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాం దాంట్లో రాజీ పట్టడం లేదని చెప్పేసి మీ అందరికి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ అప్పుడు ఐటీ 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 అన్నారు ఇప్పుడు ఏ గాలేరు నగరి ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మంగళవారం నుండి పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా తెలిపారు గాలేరు నగరి సాధన యాత్ర పేరుతో నగరి నుంచి తిరుమల వరకు పాదయాత్ర సాగుతుందని ఆమె తెలిపారు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చిన రోజా స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు గాలేరు నగరి తమ నియోజకవర్గంలోని ఐదు మండలాలకి తాగునీరు సాగునీరు అందించే ప్రాజెక్ట్ అని ఆ ప్రాజెక్టు త్వరగా పూర్తి కావాలని వెంకటేశ్వర స్వామిని మొక్కుకున్నట్లు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు మంగళవారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు నగరిలో సత్రవాడ నుంచి యాత్ర ప్రారంభించి డిసెంబర్ రెండవ తేదీ తిరుమల గుడిలో దర్శనంతో పాదయాత్ర ముగుస్తామన్నారు ఆశీస్సులు ఉండాలని కూడా ఆయన వేడుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే గాలేరు నగిరి మా ఐదు మండలాలకి కూడా తాగునీటికి సాగునీటికి ఎంతో అవసరమైన ఆ యొక్క ప్రాజెక్టు త్వరితంగా పూర్తి కావాలని చెప్పి మేమందరం కూడా మొక్కుకొని రేపు మార్నింగ్ ఎనిమిదిన్నరకి నగిరిలో సత్రవాడ దగ్గర నుంచి పాదయాత్రగా బయలుదేరి రెండవ తేదీ ఇక్కడ గుడిలో దర్శనంతో ముగించుకోబోతున్నాం సో భగవంతుడి ఆశీస్సులతో ఆ గాలేరు నగిరి తొందరగా పూర్తి అవ్వాలి మా రైతులు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలి తాగునీటి సమస్య లేకుండా వైసీపీలో తన ఆత్మాభిమానం దెబ్బతిన్నదని అందుకే టీడీపీలో చేరానని ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి తెలిపారు టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు సమక్షంలో ఆమె పసుపు కండువా కప్పుకున్నారు తమ ప్రాంతంలో వైసీపీ బలోపేతం కోసం గిరిజన సంక్షేమం కోసం ఎంతో శ్రమపడ్డానని కానీ ఆ శ్రమను జగన్ గుర్తించలేదన్నారు అందుకే ఆత్మాభిమానం దెబ్బతిని పార్టీ మారుతున్నట్లు చెప్పారు సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో పనిచేస్తే గిరిజన ప్రాంతాలు మారుమూల ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని గిరిజన సంక్షేమం బాగుపడుతుందని ఎమ్మెల్యే ఈశ్వరి అన్నారు ఏ వ్యక్తికైనా ఆత్మాభిమాన ఆత్మాభిమానం చాలా గొప్పది ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింటే అది ఎంత తీవ్రత స్థాయికి వస్తుందో ఈరోజు నేను రాజకీయ భిక్ష పెట్టినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్ గారిని వీడి ఈ రోజు ప్రధాన అధికార పార్టీ అనేటువంటి తెలుగుదేశంలోకి రావటానికి ప్రముఖ స్థానాన్ని కల్పించిందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను మహిళా భద్రత రక్షణ అభివృద్ధి సంక్షేమాలకు భారతదేశంలో అనేక చట్టాలు ఉన్నాయని తెలంగాణ రాష్ట మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ త్రిపురాణ వెంకటరత్నం అన్నారు సూర్యాపేట జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో రాష్ట మహిళా కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగే మహిళా చట్టాలు వాటిపైన అవగాహన సదస్సులో ఆమె పాల్గొన్నారు తల్లిదండ్రులు చిన్నతనం నుండే లింగ వివక్ష లేకుండా సమానంగా పిల్లలను పెంచడంతో పాటు వారికి మానవతా విలువలను నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు ఈరోజు సూర్యాపేట జిల్లాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కలెక్టర్ గారు మిగతా అధికార యంత్రాంగం తోడ్పాటుతో ఈరోజు రెండు రోజులు ఈరోజు రేపు కూడా మహిళా చట్టాలు వాటి మీద అవగాహన సదస్సును ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మహిళలకు సంబంధించి మహిళల భద్రతకు రక్షణకు అట్లాగే అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి ఈరోజు భారతదేశంలో అనేక చట్టాలు వచ్చినాయి మీకు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే నిన్న మొన్నటి నిర్భయ చట్టం అట్లాగే పనిచేసే చోట మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల నిషేధ చట్టం రెండు వేల పదమూడు వరకు అనేక చట్టాలు వచ్చినాయి కానీ భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కూడా దేశంలో కానివ్వండి మన రాష్ట్రంలో కానివ్వండి 
మహిళల భద్రత అనేది ఇప్పటికీ పెద్ద ప్రశాంతకంగానే ఉంది దీనికి మొదటి కారణం ప్రథమ కారణం ఏదైనా చెప్పుకోండి ప్రధాన కారణం అని చెప్పుకోండి మా చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ చట్టాలు ఎంతవరకు అమలు అవుతున్నాయి సక్సెస్ఫుల్గా అనేదే ఒక ప్రశాంతకంగా ఉంది మహిళలకు సంబంధించిన నేరాలకి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి సూర్యాపేట జిల్లా పెన్పహాడ్ మండలం దూపాడు గ్రామంలో భారీ స్థాయిలో భూ కుంభకోణం జరిగింది రెవెన్యూ అధికారులు గ్రామ పెద్దలతో కుమ్మక్కై రికార్డుల్లో ఉన్న భూమికి అదనంగా పన్నెండు వందల ఎకరాలకు పట్టాలు తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఆ తర్వాత బ్యాంకు అధికారులను బురిడీ కొట్టించి లక్ష రూపాయల రుణాలు పొందారు ఈ కుంభకోణానికి పాల్పడిన నకిలీ పాస్ పుస్తకాల లబ్దిదారులపై కలెక్టర్ కి ఫిర్యాదులు కూడా భారీగానే అందాయి మరోవైపు దూపాడు గ్రామంలో ప్రభుత్వ భూములు దేవాదాయ భూములు అన్యాక్రాంతమైనట్లు అక్కడి ప్రజలు తెలియజేస్తున్నారు రాష్టంలో చేపట్టిన భూ ప్రక్షాళన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇలాంటి అవకతవకలు వెలుగు చూస్తున్నాయి దీంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించుకున్న వారికి గుండెల్లో గుబులు రేగుతుంది సూర్యాపేట జిల్లా పెనుబాడ మండలము దూపాడు గ్రామంలో మనం ప్రస్తుతం ఉన్నాము ఇక్కడ ముఖ్యంగా రైతులు చెప్పేది ఏంటంటే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏ ఒక్క రైతు కూడా భూమి లేకున్నా కూడా బ్యాంకుల్లో పది నుంచి ఇరవై ఎకరాలు తాగట్టు పెట్టి లక్షలు లక్షలు అప్పు తీసుకుంటున్నారు అయితే భూమి ఉన్న రైతు మాత్రం అప్పు కావాలంటే కూడా అనేక కారణాలు చూపించి లాస్ట్కు మేము బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాము అయినా కూడా మాకు సమస్య పరిష్కారం కావట్లేదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం భూ శుద్ధి సమస్య గురించి భూపక్షాన కార్యక్రమం పెట్టడంతో ఎవరికి భూమి ఉంది ఎవరికి భూమి లేదనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు గ్రామంలో మాత్రం పెద్ద మొత్తంలో రైతులు ధర్నా చేసిన కూడా అవకాశం ఉందని చెప్పొచ్చు కారణం ఏంటంటే ఒక్కొక్క రైతు పది నుంచి పదిహేను వేల పదిహేను వేల ఎకరాల్లో కూడా లక్షల కొద్దీ అప్పు తెచ్చుకోవడం జరిగింది అయితే మన దగ్గర ఒక యువ రైతు ఉన్నారు అతను మాట్లాడి తెలుసుకున్నాం అతని సమస్య ఏంది అసలు ముఖ్య కారణం అతనికి రుణం వచ్చిందా రాలేదా రుణం వస్తే ఏ విధంగా రుణం వచ్చింది అసలు ఏ అధికారికి అతను భూమి పట్టా చేయమని ఇచ్చారు అని వారి మాటలు తెలుసుకుందాం ఈ భూమి నాకు నేను చేయించే రేస్ అవి మా మా మాత్సాన్ చేయించింది చేపిస్తే మరుసు అప్పుడు ఈ పట్టా చేయించిన హయాంలో షరీఫ్ అలీ అని విఆర్ఓ ఉండు విఆర్ఓ పనిచేస్తుండు ఆయన ఆధ్వర్యంలో పట్టా చేయడం జరిగింది ఆయనకు డబ్బు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు మామూలుగా పర్సనల్గా డ్యూటీ ఆయన తన డ్యూటీ తను చేయాలి పట్టా ఎట్లా చేయాలి పైసలు తీసుకోకుండా చేయాలి అదే కాకుండా పైసలు తీసుకొని పట్టా చేసి చేసి అదేవిధంగా వన్ బీల లేకుండా ఒక పానీల లేకుండా ఏది లేకుండా ఒక పట్టా చేయడం జరిగింది రెండు ఎకరాలు మేము ఇదేంది మేము ఇప్పుడు పానీ రీన్యూవల్ చేయించుకోవాలని బ్యాంకుకు పోతే ఒక పానీ లేదు ఏది లేదు ఇట్లాంటి దొంగ పట్టాలు వందల పట్టాలు చేసిండు ఇది నాకు భూమి ఉన్నా ఇది దొంగ పట్ట కిందనే లెక్క ఎందుకంటే దీని మీద వన్ బీ లేదు పానీ లేదు ఒక పాస్బుక్ రాయి ఏళ్ళ రాయలేదు మేము చేతి పాని రాయించుకొని మేము లోన్ తెచ్చుకున్న పరిస్థితి ఇలా పానీ రీన్యువల్ చేయించు బ్యాంకులో రీన్యువల్ చేయించుకున్నామంటే ఇలా ఏ పానీ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి అదే కాకుండా దూపాడు గ్రామంలో ఉన్న భూముల కంటే కూడా అధికమైన భూములు అన్ని పట్టాలు చేసి మొత్తం ఒక విఆర్వై ఉండి మొత్తం కబ్జాలు మొత్తం అన్ని మొత్తం పోరం ఒక భూములు అన్నీ కూడా పట్టాలు చేసి ఒకటే సర్వే నెంబర్ మీద నూట నలభై ఏడు సర్వే నెంబర్ మీద నూట నలభై ఎకరాలు ఉంటే పట్టాలు రెండు వందల ఎనభై ఎకరాలు పట్టాలు చేసి మొత్తం ఊరు మొత్తం బస్టు పట్టించిపోయిండు విఆర్ఓ అదేవిధే అదే విఆర్ఓకి మీ ఫోన్ చేసి ఏంది ఇట్లయినా చేసేదని మీరు అడిగితే ఆ విఆర్ఓ మాట్లాడతాడు ఫోన్ చేస్తే ఏమైనా మాట్లాడతారు హలో మీ సార్ ఇట్లా చేసి రెండు సార్ నేను ఇటు ఉన్నా ఫలాన్ కావున్న ఉండవే వస్తా రేపు వస్తా చేస్తా అని మాట్లాడు అదే కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన ఎంక్వైరీకి వచ్చిన సార్ కూడా ఏ ఒక్క పా ఒక ఒక్క ఏదన్నా ఒక ప్రూఫ్ కూడా లేకుండా గవర్నమెంట్ భూమి ఎంత ఉంది ప్రైవేట్ భూమి ఎంత ఉంది ఊళ్ళో ఎంత భూమి ఉంది ఎంత ఉంది ఏది ప్రూఫ్ కూడా లేకుండా వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ రోజు రెండు రోజులు ఏ ఎంక్వైరీ లేకుండా కూడా అన్ని సమ్మతమే అని చెప్పి రాసియడం కూడా జరిగింది అన్ని సమ్మతమే అని రాసియడం కూడా జరిగింది జరిగిన తర్వాత నేను ఒక రెండు రోజుల తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ ఏం సార్ అడిగితే ఇక్కడ ఏ ఒక్క సార్ దగ్గర కూడా ఈ దూపాల గ్రామంలో చెరువులు ఎంత ఉన్నాయి భూములు ఎంత ఉన్నాయి పట్టాలు ఎంత ఉన్నాయి పోరం ఓకే ఎంత ఉంది మంచి ఎంత ఉందని ఇక్కడ వచ్చిన సర్వే అధికారులకు ఎవరికి కూడా తెలియదు అతిరాజయ్య గారు అతిరాజయ్య గారికి నలుగురం కొడుకులం వారసులం వారసులలో అత్తి మట్టయ్య గారు అత్తి మురళయ్య గారు అతి కేశయ్య గారు అత్తి శ్రీనివాసు అయితే అత్తి మట్టయ్య గారికి వేడి ఎకరాలు నా మురళయ్య గారికి వేడి ఎకరాలు కేశయ్య గారికి వేడి ఎకరాలు శ్రీనయ్యకు ఏడు ఎకరాలు అట్లీ భూమి అయితే తర ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల కింద మా పెద్దనే చచ్చిపోయాడు మా పెద్ద నేను చచ్చిపోయాక మేము కొన్నాం మేము కొన్నాం అని పట్టాలు చేసుకుని పట్టాలు చేసుకు ఆగమ్మాయి పట్టాలు చేసుకొని పా రారి వీటిలో నాకు ఎకరం తక్కువ వస్తుంది నాకు
మా అన్న కొడుకు అంటాడు ఆగండి మా వాళ్ళు ఏమంటారు నువ్వు క్లియర్ చేసుకో ఇంత తిక్కెలు ఆయన చూసి చెప్తాను చూసి చెప్తాను నీ భూమి ఆడిపోదు అంటారు కానీ నా నాలుగు రోజులు అండి ఐదు రోజులు ఉంటుంది నా బిడ్డ వచ్చి ఇక్కడ ఒక పెద్ద పాపని వదిలిపెట్టి వచ్చి ఇక్కడ నాలుగు రోజుల నుంచి ఉంటుంది ఏమైనా లేక తర్వాత చూస్తాం పిలిపిస్తాం తర్వాత చూస్తాం పిలిపిస్తాం అని ఆయన మాట్లాడే కానీ ఏమన్నా డేకట్లేదు సార్ ఏ పెద్ద మనసు కూడా చెప్పట్లే నాకు ఏడు ఎకరాలు రావాలి సార్ వచ్చింది ఐదు ఎకరాలు నరే వచ్చింది సార్ ఐదు ఎకరాలు ఇరవై గుంటలు వచ్చింది అమ్మకాలు చేశారు ఏమన్నా ఏడు ఎకరాలలో నేను చెప్తా ఈ మా పాపల పెండ్లప్పుడు ఒక ఒక ఎకరం ఇరవై రెండు గుంటలు అమ్మినా ఆ రేపు ప్లేస్ చేసిన ఇక్కడ ఆఫీసర్ల ముందర అవి చూపిస్తాయి అంటే మీకు మిగతా ఇరవై పద్దెనిమిది గుంటలు వస్తుంది పద్దెనిమిది గుంటలు రావాలి కదా పద్దెనిమిది గుంటలు కదా మొత్తం ఏడు ఎకరాలు సార్ ఏం కోరుతున్నారు మీరు ప్రభుత్వం నాకు ఇద్దరు అడవిలోగా నాకు న్యాయం చేయాలి ఎంఆర్ఓ గారిని కలిసారా ఆ విషయం మీద మీరు కలిసాం సార్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆఫీసర్ అక్కడికి వచ్చాం మరి మీరు ఎంఆర్ఓ గారు తీసుకోవాలి కదా ఒక ఉన్న స్థాయి అధికారులు తీసుకోపోతున్నా మీ సమస్య పరిష్కారం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటున్నారు కానీ అప్లికేషన్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలని చెప్పండి సార్ వివరాలు పట్టండి అడిషనల్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ పెన్మాడ్ మండలం అయితే టీమ్ లీడర్గా నాకు ఇక్కడ దూపాడు గ్రామంలో టీమ్ లీడర్గా పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నామండి ఎంఐ నా దృష్టి తీసుకొచ్చింది అయితే తీసుకొచ్చి మీ మీ ఆడి భూమ్మ మీ భూములు మీకే అయితే అందరినీ పిలిపిస్తాం పిలిపించి ఎవరికి ఎంత వాటా పోయింది అసలు ఎవరికి మీరు ఆ వివరాలను తెలుసుకొని మీరు మీకే చేస్తాంలేమ్మా అని చెప్పినామండి ఈ సమస్య ఎప్పుడు పరిష్కారం అవుతుంది మీ దృష్టికి వచ్చిన సమస్యనే ఇది ఒకటే కాకుండా దూపాడు గ్రామంలో పెద్ద మొత్తంలో కూడా వేల ఎకరాలు కూడా పట్టా భూములు లేకున్నా కూడా పట్టా భూములు సృష్టించి లక్షల రూపాయలు కూడా ప్రభుత్వ సొమ్ము కాజ్ చేశారు బా భూభాకాసులని ఒక వార్త ఉంది అది మీ దృష్టికి రావడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది ఇది సార్ ఇది బాస్ పది రోజులు ఇక్కడ క్యాంపు రేపటితో లాస్ట్ అవుతుందండి అయినాక కూడా మీద మొత్తం అమ్ముకున్న భూములు తొలగించి పట్ట ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళది కబ్జాలో రాస్తామండి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా అది పరిష్కారం చేస్తామండి మూడు నాలుగు త్రీ ఫోర్ డేస్లో పరిష్కారం చేస్తామండి ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది కొంతమంది రైతులు చెప్పేది ఏంటంటే విఆర్ఓ గా చుట్టూ కానీ లేకపోతే ఉన్నత స్థాయి అధిక చుట్టూ తిరిగినా కూడా మాకు సంబంధం లేదు ఎవరు చేసారు ఎవడో సమ్మతి మాకు ఏం అవసరం లేదు అనేది కూడా ఇంతవరకు కూడా ఆన్లైన్లో ఎంట్రీ కాలేదు దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు కూడా చూసి చూడనట్టు కూడా వాళ్ళకి ఫార్మ్స్ ఇచ్చి ఎలగొడుతున్నారు మళ్ళీ యథాతిథిగా ఉంటుంది అప్పుడు ఆన్లైన్ కానీ ఉంటే మాకు దరఖాస్తు పెట్టుకోండి అమ్మని చెప్తున్నాం అండి ఆన్లైన్ ఇస్తే మేము ఈ ఎంక్వైరీ అయిపోయినాక మేము మొత్తం కూడా ఆన్లైన్ చేపిస్తాం అండి మొత్తం కూడా ఆన్లైన్ చేపిస్తాం మా దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాం అండి వాళ్ళ దరఖాస్తు ఆన్లైన్ కొరకు పాని ఆన్లైన్ కొరకు దరఖాస్తు భూపక్షాల కార్యక్రమం భూశుద్ధి కార్యక్రమం మన దగ్గర ఎంత పర్సెంట్ అయింది దూపాడు ఇప్పటి వరకు అండి ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిందండి సెవెంటీ సెవెంటీ అంటే ఇక్కడ మనకు టెన్ డేస్ అండి రేపటి తోటి అయిపోతుంది అయిపోయినా కూడా ఇంకా డిసెంబర్ పదిహేనుకు ఇంకో విలేజ్ ఉందండి లింగాల ఆ విలేజ్ ఒక పదిహేను రోజులు ఇది ఈ నెల లాస్ట్ వరకు కూడా ఈ గ్రామంలో ఉండి మొత్తం సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేసి చేస్తామండి ఈ దూపాడు గ్రామంలో వెయ్యి ఎకరాల దాకా కూడా అన్యాక్రాంత భూములు పెద్దల చేతులకు పోయి వాళ్ళు లక్షలు లక్షలు అప్పిస్తున్నారు వారి మీద ఉన్న క్రిమినల్ కేసులు పెడుతున్నారా మొదటగా భూపక్షాలన కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తారీఖున రాష్ట్ర మొత్తంలో స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో భాగంగానే మా ఇక్కడ సూర్యాపేట డివిజన్ డివిజన్లో కూడా మంత్రి గారితో ప్రారంభోత్సవం చేసినాం ఇప్పటికీ డివిజన్లో మొత్తం మాకు రెండు వందల రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉన్నాయి రెండు వందల రెవెన్యూ గ్రామాల్లో అరవై శాతం పూర్తయింది నూట ముప్పై రెండు గ్రామాల్లో అయిపోయింది మొత్తం కార్యక్రమం కూడా డిసెంబర్ ముప్పై నాటికి పూర్తి చేస్తాము అట్లానే ప్యూరిఫికేషన్ ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే రెవెన్యూ రికార్డులు అనేక సంవత్సరాల నుంచి రెవెన్యూ శాఖకి వేరువేరు డిపార్ట్మెంట్ పనులు చెప్పటం వల్ల సరైన దృష్టి పెట్టక రికార్డ్స్ శుద్ధీకరణ అనేది కొంత పొరపాట్లు ఉన్నమాట వాస్తవం వాటన్నిటినీ ప్రజల సమక్షంలోనే రైతుల సమక్షంలోనే వాటిని అన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ వివరాలు రైతులతో మాట్లాడి తప్పొప్పులు సరిచేయటం వాళ్ళకు ఉండాల్సిన భూమి ఎంత ఉందో అనేది నిర్ధారణ చేసుకోవటం దాని ప్రకారంగా రికార్డుని సరి చేసుకుంటూ మళ్ళీ వీటిని అంతా కంప్యూటరైజ్ చేసి పూర్తిగా కొత్త రకమైన పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం కార్యక్రమం చేసింది దాంట్లో భాగంగా పీర్పేయం జరుగుతుంది ఇక్కడ దూపాళ్ళలో కొంత ఎక్సెస్ వచ్చింది అనే దాని మీద కూడా దాని మీద అంటే ప్రత్యేకంగా ఆ న్యూస్ అనే కాదు పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రాంలో కూడా ఈ యాంగిల్స్ అన్నిట్లో కూడా చూస్తాము
ఏమైనా తప్పొప్పులు జరిగి ఉన్నట్టయితే వాటిని నిర్ధారణ చేసుకొని ఎవరు బాధ్యులు ఉంటే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా ఒక కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత మనకి క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది ఏ నంబర్లలో తేడా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా మా టీం అంతా కూడా డిసైడ్ చేస్తారు ఒకవేళ ఏదైనా ఇబ్బందికరమైన కేసులు ఇట్లాంటివి ఉంటే మాత్రం పార్ట్ బీలో పెట్టి జనవరిలో చేస్తాం ఆల్ క్లియర్ కేసెస్ ఇప్పుడే అయిపోతాయి ఇవి నాలుగు జాప్యం ఏముంటుంది జాప్యం ఏం లేదు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశమే అది కదా శుభ్రం చేయటమే ఉద్దేశం ఆ పార్ట్లో భాగంగా ఒక్కొక్క విలేజ్కి మండలంలో ఇరవై గ్రామాలు ఉంటే ఏ మొదటి పది రోజులు ఏం చేయాలా ఇంకో పది రోజులు ఏం చేయాలనేది డిసైడ్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం కార్యక్రమం చేస్తున్నారు డిసెంబర్ పూర్తి నాటికి మొత్తం కార్యక్ మండలాల అన్నిట్లలో కూడా పవిత్రమైన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిత్యం పూజలు నిర్వహించే అర్చకుల మధ్యన వివాదం మరోసారి చోటు చేసుకుంది ఇప్పటి వరకు నాలుగు గోడల మధ్య నలిగిన వివాదం ఒక్కసారిగా మీడియా ముందుకు వచ్చింది ఇప్పటికే పలుమార్లు వివాదంలోకి వచ్చిన ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రమణ దీక్షితులపై ఆలయంలో సీనియర్ అర్చకులుగా పనిచేస్తున్న నరసింహాచార్యులు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో భారీ చోరీ జరిగింది కర్నూలు రోడ్డులోని అజంతా హోటల్ వద్ద నిలిపి ఉన్న ఓ కారులోని రెండు కేజీల బంగారం రెండు లక్షల నగదును గుర్తు తెలియని దుండగులు అపహరించారు నెల్లూరుకు చెందిన రాహుల్ జైన్ అనే బంగారం వ్యాపారి పనుల నిమిత్తం ఒంగోలుకు బయలుదేరాడు అయితే మార్గమధ్యంలో భోజనం చేసేందుకు హోటల్కు వెళ్లగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన వ్యాపారి కారు డ్రైవర్పై అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు దీంట్లో డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు శ్రీకాకుళం జిల్లా జగన్నాథపురంలో ఏనుగుల గుంపు గ్రామాలను ముప్పు తిప్పలు పెడుతుంది నిత్యం గ్రామాల మధ్య సంచరిస్తూ వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి ఏనుగుల ధ్వంసంతో పలుచోట్ల పంట నామరూపాలు లేకుండా పోయింది పంటల నష్టంతో రైతులు తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతున్నారు దీంతో గ్రామస్తులు భయంతో ఇళ్ల నుండి బయటకు రావడం లేదు అటవీ శాఖ అధికారులు స్పందించి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు కృష్ణా జిల్లా నందిగామ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని ఈనాం దేవాదాయ భూముల కొనుగోలు బాధితులు ముట్టడించారు దేవాలయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లను నిషేధిత జాబితా నుండి తొలగించాలని కోరుతూ బాధితులు ఆందోళన చేపట్టారు తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు మొదట సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంకు ప్రదర్శనగా చేరుకున్న బాధితులు కార్యాలయ సిబ్బందిని విధులకు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు అదే రకంగా దేవాలయ భూములు మరి కమిషనర్ గారి పర్మిషన్తో మేనేజర్ గారు వేలం పెట్టి అమ్మి హయ్యెస్ట్ బిడ్డర్ ఎవరైతే వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఒప్పుకొని ఈవో గారితో రిజిస్టర్ చేయించారు ఈ విధంగా ప్రభుత్వమే అమ్మిన భూములు ప్రభుత్వమే అమ్ముకోవటానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన భూముల్ని కొనుక్కున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకొని నాలుగు సెంట్లు ఐదు సెంట్లు ఉన్నటువంటి ఇళ్ల స్థలాలని ప్రభుత్వం మా ఇవి అని చెప్పని రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా నిషేధించినందువల్ల పిల్లల చదువులు అర్థంతరంగా ఆగిపోతున్నాయి లోన్స్ రాక అమెరికా అట్లా పోయి చదువుకునేటటువంటి వాళ్ళకి ఆడపిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి భూములు పసుపు కింద ఇచ్చినటువంటి భూములు అవి చల్లకపోతే ఆడపిల్లల్ని ఇళ్ళకెళ్ళ కొట్టేటటువంటి పరిస్థితి దాపురించింది వైద్యం కోసం ఏదన్నా ఒక రెండు సెట్లు అమ్ముకుందామంటే అమ్ముడు పోకాలు సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలంలోని తండావాసులు ఆందోళన చేపట్టారు 
రోడ్ రోళ్ల బళ్ల తండ వెంకళ్ల తండాలను కలిపి మొగ్గయ్య గూడెం గ్రామ పంచాయతీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నాకు దిగారు మూడు తండాల్లో కలిపి మొత్తం ఆరు వందల యాభై మంది జనాభా ఉందని కావున వెంటనే మూడింటినీ కలిపి గ్రామ పంచాయతీగా చేరాలని కోరారు రోడ్డనంగా ఏమనంగా ఏం లేదు మాకు అసలుకి ఇప్పటిదానికి మాకు ఏ సహకారం లేకుండా కొంతమంది మా పిల్లలు కూడా అసలు స్కూల్కి వెళ్ళకుండా అవుతుంది అందువల్ల మాకు మొగ్గే కూడా మాకు గ్రామ పంచాయతీ కావాలి చదువు రాళ్ళపండ తండ వెంకట తండ మొగ్గే కూడా మూడు కలిసి మాకు ఆరు వందల ఏడు వందల ఓట్లు ఉన్నాయి కావాలి మాకు ఫస్ట్ మేము విమల తండకి వెళ్ళలేము అసలు మాకు ముసలి ఎక్కువ శాంతకుండ వెళ్ళాలి సందుపట్లకి వెళ్ళాలంటే మేము ఆటో కట్టుకొని వెళ్ళాలి అందువల్ల మాకు ఏ అవసరం లేకుండా మాకు మొక్కే కూడా కావాలి మాకు గ్రామ పంచాయతీ సివిమల మండలం బండమిది చందపట్ల అనేది ఒక పెద్ద గ్రామ పంచాయతీ ఆ గ్రామ పంచాయతీ కింద భీమల తండ వెంకట తండ రోలబండ తండ మొగ్గయ్యగూడెం అని నాలుగు ఆవాస గ్రామాలు గత యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఒకే గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నవి ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీలు గుడ్యాలు తండాలు గుడ్యాలు ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో భాగంగా మొగ్గయ్యగూడెం ఏందంటే మధ్యలో ఉన్నది ఈ నాలుగు ఆవాస గ్రామాలకు మధ్యలో ఉన్నది ఎటు చూసినా రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మొగ్గయ్యగూడని వదిలివేసి భీమల తండని మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భీమల తండని గ్రామ పంచాయతీగా చేసినట్లు నిన్న కలెక్టరు ప్రకటించిన జాబితాలో మేము చూసాం ఇప్పుడు భీమల తండ భీమల తండ విషయానికి వచ్చినప్పుడు వెంకట తండ రోలబండ తండ ఈ రెండు తండలు ఐదు కిలోమీటర్లు మొగ్గయ్యగూడెం నుంచి రెండున్నర కిలోమీటర్లు మొత్తం ఇంత డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నటువంటి భీమల తండని గ్రామ పంచాయతీగా ప్రకటించారు మేము ఒకవేళ ప్రకటించండి భీమల తండ గ్రామ పంచాయతీ అయితే మాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు దానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు కానీ ఈ మూడు ఆవాస గ్రామాలు కలిపి రోలబండ తండ వెంకట తండ మొగ్గయ్యగూడెం జనాభా ప్రాతిపదికన ఓటర్ ప్రాతిపదికన కూడా ఆ మధ్యలో గ్రామం ఏంటంటే ఈ అన్నిటికీ మధ్యలో ఎటు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది కాబట్టి వెంటనే కలెక్టర్ గారు దీన్ని సమగ్రంగా సర్వే చేయించి ఉన్నతాధికారులతో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లో దోపిడీ దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు మల్కాపురం గ్రామ శివారులో కిరాణా సరుకు లోడుతో వెళుతున్న లారీని ఎత్తుకెళ్లారు అర్ధరాత్రి సమయం కావడంతో మల్కాపురం గ్రామానికి చెందిన శ్రీను యాదవ్ తన లారీని జాతీయ రహదారి ప్రక్కన నిలిపి ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు తెల్లవారుజామున వచ్చి చూసేసరికి లారీ లేకపోవడంతో షాక్కు గురయ్యాడు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు నేను బండి తీసుకొచ్చి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మళ్ళీ శనివారం నాడు మల్కాపురంలో పెట్టుకున్నాను ఎల్లారి సండే కాబట్టి ఖాళీ కాదని ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్కడే ఉన్న రాత్రి పది గంటల దాకా పదిన్నర దాకా చూసాం మా బండి ఉంది ఎల్లారి మూడు గంటల ప్రాంతాన్ని లేచి వెళ్ళిపోదామని బయటికి వెళ్ళే వరకు బండి చేస్తాను మల్కాపురం గ్రామస్తుడు ఎడ్ల శ్రీనివాసను తన లారీ సర్కుల లోడ్ చేసుకొని మల్కాపురం విలేజ్లో తన ఇంటి కాడ పెట్టుకుంటే ఎవరు గుర్తుదైన వ్యక్తులు గత రాత్రి దొంగిలించారని కంప్లైంట్ ఇప్పుడే వచ్చింది దాని మీద వెంటనే మేము స్పాట్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఇతను యాక్చువల్గా ఇది న్యూ దుర్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసు ఉస్మాన్ గంజ్లో ఇతను సరుకుల లోడ్ చేసుకున్నాడు ఇటు నాగపూర్ రోడ్డు తర్వాత ఇటు బెంగళూరు రోడ్డు ఇటు విజయవాడ రోడ్డు తర్వాత బీబీ నగర్ వరంగల్ అందరు ఎస్ఎల్ టీమ్స్ ప్రకారం పోయారు తర్వాత క్లూస్ టీమ్స్ డాక్స్ కార్డ్స్ వచ్చాయి ఇవి వార్తల విశేషాలు నమస్కారం